शतकांचा यज्ञातून उठली एक केशरी ज्वाला दहा दिशांच्या हृदयामधून अरुणोदय झाला अरुणोदय झाला अरुणोदय झाला नमस्कार मी अजिंक्य आणे आणि सर्वप्रथम सर्वांना शिवराज्याभिषेक दिनाच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा आज सहा जून आजपासून साधारणपणे तीनशे शेचाळीस वर्षाआधी म्हणजे सहा जून सोळाशे चौऱ्याहत्तरला केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण हिंदुस्थानाला गौरवांकित करेल अशी घटना रायगडी संपन्न झाली ती म्हणजे अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासनाधीश्वर झाले अवघ्या वयाच्या चौवेचाळीसाव्या वर्षी म्हणजे उण्यापुऱ्या तीस वर्षांच्या काळात सार्वभौम सिंहासन महाराजांनी निर्माण करून दाखवलं महाराजांच्या जन्मापूर्वी हा सह्याद्री होता त्यावरील गिरेदुर्गी होती गमिनी कावा होता शूर मसुदी होते सैनिक होते धर्मपरायण प्रजा होती थोर पंडित वर्ग होता पण या सर्वांचा समन्वय साधून स्वराज्य निर्माण करण्याची हिंमत महाराजांच्या जन्मापूर्वी कुणीच करून दाखवली नाही या सर्वांचा समन्वय साधून स्वराज्य निर्माण करण्याचं स्वप्न ते केवळ आणि केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पूर्ण करून दाखवलं अवघ्या वयाच्या चौवेचाळीसाव्या वर्षी म्हणजे तीस वर्षांच्या सार्वभौम सिंहासनात महाराजांनी मुघल आदिलशहासारख्या पूर्व प्रस्थापित बलदंड अशा सत्तांना खिळखिळ करून सोडलं अगदी सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीला सोबत घेत महाराजांनी असं काही असं काही अद्वितीय कार्य करून सोडले की त्याची पुनरावृत्ती होणं परत शक्य नाही त्याच्यातून आपण प्रेरणा घेऊ शकतो पण त्या इतिहासाची परत पुनरावृत्ती अशक्य आहे महाराजांचं मोठेपण आपल्याला इथेच लक्षात येतं महाराजांची कीर्ती इतकी प्रचंड बेफान होती की महाराजांच्या मृत्यूनंतर म्हणजे तीन एप्रिल सोळाशे ऐंशी नंतर साधारणपणे सत्तावीस वर्ष मुघल सल्तनतचा बादशहा औरंगजेब मराठा साम्राज्य जिंकण्यासाठी सत्तावीस वर्ष झुंजत होता त्याने आदिलशाही संपवली त्याने निजाम संपवले त्याने कुतुबशाही संपवली पण शिवाजी महाराजांचं साम्राज्य त्याला संपवणं शक्य झालं नाही यावरून आपल्याला लक्षात येईल की महाराजांची कीर्ती किती प्रचंड बेफान होती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा ज्यावेळेला डोळ्यासमोर येतो त्यावेळेला डोळ्यासमोर येतो तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा या स्वराज्य निर्माण करण्यासाठीचा तो तीस वर्षांचा प्रवास आणि आज तुमच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेक दिनी तो तीस वर्षांचा स्वराज्य निर्माणतेचा प्रवास त्यांचा जीवनपट किंवा कालपट थोडक्यात सांगण्याचा तुमच्या समोर प्रयत्न करतोय इसवी सन पंधराशे चौऱ्याण्णव शहाजी महाराजांचा जन्म इसवी सन पंधराशे अठ्ठ्याण्णव जिजामाता यांचा सिंदखेड राजा येथे जन्म इसवी सन सोळाशे दहा जिजामाता आणि शहाजीराजे यांचा विवाह सोहळा संपन्न इसवी सन सोळाशे तीस एकोणीस फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवनेरी जुन्नर येथे जन्म इसवी सन सोळाशे तीस ते इसवी सन सोळाशे बत्तीस महाराजांचं बालपण त्यांच्या जन्मस्थानी म्हणजे शिवनेरीवर इसवी सन सोळाशे बत्तीस ते इसवी सन सोळाशे पस्तीस महाराजांचं बालपण त्यांच्या आजोळी म्हणजे शिंदखेड राजा येथे गेले इसवी सन सोळाशे सदतीस ते इसवी सन सोळाशे एकोणचाळीस महादेव भट महाभ्यास यांच्याकडनं विद्यार्जन सोळा एप्रिल इसवी सन सोळाशे चाळीस महाराजांचा सईबाई यांच्याशी विवाह सोहळा संपन्न इसवी सन सोळाशे एक्केचाळीस फेब्रुवारी दादाजी कोंडदेव आणि जिजामाता यांच्यासह बंगळुरी प्रयाण इसवी सन सोळाशे एक्केचाळीस सोयराबाई यांच्याशी विवाह सोहळा संपन्न इसवी सन सोळाशे बेचाळीस पुणे परगणा तसेच बारा मावळची संपूर्ण जबाबदारी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावे इसवी सन सोळाशे बेचाळीस एप्रिल मे महिना बारा मावळ काबीज करण्यास सुरुवात इसवी सन सोळाशे चौवेचाळीस रायरेश्वरासमोर हिंदवी स्वराज्य संस्थापनेचा संकल्प इसवी सन सोळाशे शेचाळीस ते इसवी सन सोळाशे सत्तेचाळीस शिरवळचे ठाणे आणि सुभान मंगळ हे दोन्ही गड स्वराज्यात दाखल सात मार्च सोळाशे सत्तेचाळीस महाराजांचे गुरु दादूजी कोंडदेव यांचा दुःखद निधन आणि स्वराज्याची संपूर्ण जबाबदारी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर मार्च सोळाशे अठ्ठेचाळीस सिंहगड स्वराज्यात दाखल पंचवीस जुलै सोळाशे अठ्ठेचाळीस शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजीराजे यांना मुस्तफा खानकडनं अटक 
सहा ऑक्टोबर सोळाशे अठ्ठेचाळीस किल्ले पुरंदर स्वराज्यात दाखल ऑक्टोबर सोळाशे अठ्ठेचाळीस फतह खानाशी पुरंदर वरून यशस्वी झुंज सोळाशे एकोणपन्नास सोळा मे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजी राजांची सुटका ती सिंहगड परत करावा लागला सोळाशे पन्नास ते सोळाशे त्रेपन्न जहागिरीची अंतर्गत व्यवस्था बघण्यात महाराज मग्न पंधरा जानेवारी सोळाशे छप्पन्न जावळीवर हल्ला जावळी स्वराज्यात दाखल पंधरा एप्रिल ते चौदा मे सोळाशे छप्पन्न रायरी म्हणजे स्वराज्याची भावी राजधानी महाराजांच्या ताब्यात चोवीस सप्टेंबर सोळाशे छप्पन्न मोहिते मामांकडनं सुपे परगण्याची गडी जिंकली सोळाशे छप्पन्न वर्षाअखेर कनकगिरीच्या वेळ्यात संभाजीराजे म्हणजे शिवाजी महाराजांचे मोठे बंधू अफजल खानाच्या दगाबाजीने ठार दहा जानेवारी सोळाशे सत्तावन्न सौकारबाई यांच्याशी विवाह सोहळा संपन्न आठ एप्रिल सोळाशे सत्तावन्न काशीबाई यांच्याशी विवाह सोहळा संपन्न पंधरा एप्रिल सोळाशे सत्तावन्न गुणवंताबाई यांच्याशी विवाह सोहळा संपन्न चौदा मे सोळाशे सत्तावन्न पुरंदरवर सईबाई यांच्या पोठी शंभू राजे यांचा जन्म तेरा ऑगस्ट सोळाशे सत्तावन्न कोंढाणा परत एकदा स्वराज्यात दाखल चोवीस ऑक्टोबर सोळाशे सत्तावन्न कल्याण आणि भिवंडी सुद्धा स्वराज्यात दाखल नऊ जानेवारी सोळाशे अठ्ठावन्न माहुलीचा किल्ला स्वराज्यात दाखल फेब्रुवारी सोळाशे अठ्ठावन्न समुद्र दलाचा म्हणजे आरमाराचा महाराजांच्या हस्ते शुभारंभ सोळाशे एकोणपन्नास सोळाशे एकोणसाठचा मार्च आरंभ स्वराज्यावर सर्वात मोठं संकट अफजल खान विजापूरवरून रवाना अकरा जुलै सोळाशे एकोणसाठ महाराज जावळी झाले पाच सप्टेंबर सोळाशे एकोणसाठ सईबाई यांचे निधन झाले ऑक्टोबर सोळाशे एकोणसाठ अफजल खानाचा वकील भास्कर कुलकर्णी महाराजांना भेटायला प्रतापगडी दाखल झाला ऑक्टोबर सोळाशे एकोणसाठ पंताजी वकील म्हणजे महाराजांचे वकील अफजल खानाच्या छावणीत दाखल दहा नोव्हेंबर सोळाशे एकोणसाठ अखंड हिंदुस्थानाला हादरवणारी घटना जावळीच्या जंगलात प्रतापगडच्या पायथ्याशी दुपारी दोनच्या सुमारास अफजल खानाचा वध करण्यात आला अकरा नोव्हेंबर सोळाशे एकोणसाठ महाराज वाईसाठी निघाले आणि स्वराज्याची तुफानी घोडदोड सुरू झाली अठ्ठावीस नोव्हेंबर सोळाशे एकोणसाठ बघता बघता स्वराज्य पन्हाळगडापर्यंत जाऊन पोहोचले पन्हाळगड काबीज केला मार्च सोळाशे साठ सिद्धीजोवर स्वराज्यावर चालून आला आणि स्वराज्यावर दुहेरी संकट एकीकडे सिद्धीजोवर आणि दुसरीकडे शाहिस्त खान स्वराज्यात दाखल झाला मार्च ते जुलै सोळाशे साठ महाराज पन्हाळगडाच्या वेळेत अडकून पडले तेरा जुलै सोळाशे साठ अखेर चार महिन्यांच्या कालावधीनंतर पन्हाळ गडावरून गुप्तपणे महाराज विशाळगडाकडे रवाना शिवा काशी त्याचा आत्मयज्ञ चौदा जुलै सोळाशे साठ पावनखिंडीत बाजीप्रभू देशपांडे यांचा आत्मयज्ञ अखेर सायंकाळी महाराज सुखरूप विशाळगडावर पोहोचले पंधरा ऑगस्ट सोळाशे अखेर पंचावन्न दिवसांच्या संघर्षानंतर चाकणचा संग्राम दुर्ग शाहिस्ते खानाला जिंकण्यात यश आले दोन जानेवारी ते वीस जानेवारी सोळाशे एकसष्ट उंबरखिंडीच्या लढाईत कार्तब खानाचा पराभव करण्यात आला तळ कोकण जिंकण्यासाठी आगेकूच केली मार्चचा पंधरावाडा सोळाशे एकसष्ट महाराज राजापूरला आले इंग्रज वखार खोदून काढली विजयदुर्ग आणि शृंगारपूर काबीज केला एप्रिल सोळाशे बासष्ट प्रतापगडवर तुळजाभवानची प्रतिष्ठापना करण्यात आली सोळाशे बासष्ट ते सोळाशे त्रेसष्ट शाहिस्ते खानाची झुंज सुरूच होती तीन एप्रिल सोळाशे त्रेसष्ट अखेर शाहिस्ते खानाला संपवण्यासाठीची पूर्वतयारी करण्यात आली आणि सहा एप्रिल सोळाशे त्रेसष्ट पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास लाल महालात घुसून शाहिस्ते खानावर हल्ला चढवला आणि त्याचे तीन बोटे छाटून काढली सहा डिसेंबर सोळाशे त्रेसष्ट सुरतसाठी प्रस्थान करण्यात आले चार जानेवारी सोळाशे चौसष्ट सुरतच्या सीमेवर महाराज पोहोचले सहा जानेवारी ते नऊ जानेवारी सोळाशे चौसष्ट सुरतची संपूर्णपणे लूट करण्यात आली दहा जानेवारी सोळाशे चौसष्ट परतीचा प्रवास तेवीस जानेवारी सोळाशे चौसष्ट शिवाजी महाराजांचे वडील म्हणजे शहाजी राजे यांचं होदीगेर जवळ मृत्यू झाला आठ फेब्रुवारी सोळाशे पासष्ट पहिले नौकारोहण बेदनूरला स्वारी करण्यात आली मार्च सोळाशे पासष्ट स्वराज्यावरील आतापर्यंतचं सर्वात मोठं संकट स्वराज्याची चौ बाजूने कोंडी झाली एकतीस मार्च सोळाशे पासष्ट पुरंदर मिर्झा राजे जयसिंगाने वेळला अकरा जून सोळाशे पासष्ट तीन महिन्याच्या प्रखर संघर्षानंतर अखेर पुरंदर कोसळला मुरारबाजी धारादीर्थी पडले महाराजांना तह करण्यासाठी मिर्झा राजांच्या छावणीत दाखल झाले आणि स्वराज्याचा सर्वात काळा दिवस पुरंदरचा तह करण्यात आला आणि तेवीस किल्ले मुघलांना देण्यात आले एकोणीस नोव्हेंबर सोळाशे पासष्ट विजापूरच्या मोहिमेसाठी मुघल सैन्यात महाराज दाखल झाले 
पांच जानेवारी सोलाशे सहासष्ट विजापुर कड़ाकड़न मुघलां दाणून पराभव जा जानेवारी सोलाशे सहासष्ट स्वरसेनापति नेतोजी पालकर आदिलशाही सैन्य दाखिल पांच मार्च सोलाशे सहासष्ट शंभू राजस महाराज आग्रा प्रयाण के बारा मे सोलाशे सहासष्ट औरंगजेबा पन्नासाव्या जन्मदिवसानिमित्त महाराज आग्रा कि दाखल सभेत अपनावा अपमा सरोप्या वस्त्र लथाड़न मुगल साम्राज्याला मुगल दरबाराला पाठ दाखुन महाराज निघाले पंचवीस मे सोलाशे सहासष्ट फौलाद खाना नजर कैदी महाराज को गले जुलाई जून जून जुलाई ऑगस्ट सोलाशे सहासष्ट महाराज आग्रे नजर कैदी होते सोलाशे सहासष्ट महाराजां संपवने का औरंगजेबाच कारस्थान महाराज लक्षा आलो चौदह ऑगस्ट सोलाशे सहासष्ट मिठाई के पेटारे वाटने सुरुआत सत्रह ऑगस्ट सोलाशे सहासष्ट अखेर महाराज और शंभूराजे मिठाई का पेटार बसन फरार अठारह ऑगस्ट सोलाशे सहासष्ट पहाटे पहाटे मथुरेस पोचु महाराज ने शंभूराजां तिथे सोड़न रायगढ़ पलायन के पंचवीस सप्टेंबर सोलाशे सहासष्ट शिवाजीराजे रायगढ़ सुखरूप पोचले वीस नोवेबर सोलाशे सहासष्ट शंभू महाराज सुधा रायगढ़ सुखरूप पोचले सोला मे सोलाशे सदुसष्ट औरंगजेबाशी तह कर आलातर ऑगस्ट सोलाशे सदुसष्ट आदिलशाह तह कर आला सोलाशे सदुसष्ट सोलाशे एक बाउंस बैक करना महाराज निजन सोलाशे एक शेवट बाउंस बैक हाला खे अर्थान सुरुआत प्रतापराव गुजर आह मोड़न शिवाजी महाराज अन्य सरदार मुगली छावनीत बाहर आए जानेवारी सोलाशे सत्तर शिवाजी महाराज विजय प्रवास खे अर्थान सुरुआत गमावले सर्व कि परत मिल प्रारंभ जा चार फेब्रुवारी सोलाशे सत्तर तानाजी मालसूर पराक्रमा ने सुप्रसिद्ध किले को स्वराज्या परत एक दाखिल गड़ आला सिंह गला चौवीस फेब्रुवारी सोलाशे सत्तर सोयराबाई हैं पोटी महाराज परत एक पुत्ररत्न जा आठ मार्च सोलाशे सत्तर किले पुरंदर स्वराज्य दाखिल मे व जून सोलाशे सत्तर कल्याण भिवंडी हिंदोली महुला कर्नाड़ा रोहला हे सगले किले स्वराज्य दाखिल ऑक्टोबर सोलाशे सत्तर सुरते परत एक लूट कर नोवेबर डिसेंबर सोलाशे सत्तर अहिवंतगढ़ अचलगढ़ मार्कंडगढ़ रवाड़ा जवाड़ा स्वराज्य दाखिल सोलाशे बहत्तर सालेर युद्ध प्रचंड यश मिला दिलेर खाना का दाणून पराभव कर सोलाशे बहत्तर का मे महीना हरिश्चंद्रगढ़ चामुंडगढ़ महिषगढ़ अड़सरगढ़ जीवधन का किला स्वराज्य दाखिल आठ मार्च सोलाशे बहत्तर कोंडाजी फरजद नेतृत्व पन्हाड़ा स्वराज्य दाखिल मार्च सोलाशे त्रहत्तर चंदनवंदन कराड़ कोलहापुर सतारा परली हे सग संपूर्णपने स्वराज्य दाखिल फेब्रुवारी चौवीस सोलाशे चौरहत्तर स्वराज्या सरसेनापति प्रतापराव गुजर हम बहलत खुना छावनीत वीरमरण आलो वीस मार्च सोलाशे चौरहत्तर शिवाजीराज की धर्मपत्नी काशीबाई हम निधन एप्रिल सोलाशे चौरहत्तर शिवराज्याभिषेका तैयारी जोरत गागा भट हे काशी हूँ रायगढ़ आगमन आखेर सहा जून सोलाशे चौरहत्तर बाल शिवाजी ने रायरी या मंदिर सवंगड़सह के स्वराज्य संस्थापने का प्रतिदे का पूर्तते का दिवस उजाड़ला होता सतत तीस वर्ष अविश्रांत परिश्रम कर हिंदवी स्वराज्या उभय करना राजा हाज अभिषिक्त होत होता चौघड़े दुदंबी निनादत हो महाराज ने जिजाऊ वाई साहब से चरण स्पर्शि रायगढ़ा तोफा दणाणू लगल महाराज सिंहासनाधीश्वर जाए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सोहरा संपन्न आता मैं तुम्हारसमोर जो पहाराज जीवन पट सादर के तो विजयराव देशमुख लिखित शककर्ते शिवराय या पुस्तका रेफरन्स मैं तुम्हारसमोर सादर के लिए आता जाना फक्त इतक संगतो कि छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्रा इतकी प्रचंड ताकत और इतकी प्रचंड ऊर्जा है ना कि ज्यादा अपन छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्र वाचतो क्या आपला आपला जीवनाक बढ़ने का दृष्टिकोन संपूर्ण बदल बदलतो मे शिवाजी महाराज चरित्र है केवल इतिहास नसुन सगड़ा एक प्रगल्प तत्वज्ञान है जी आप जगा शिकवत जी आप लड़ाई शिकवत जाना फक्त एवं संगतो लेखक को महत्वाच नहीं है पब्लिकेशन कुछ ही महत्वाच नहीं है पहत्वाच् छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्र वचण आ ज्यादा अपन शिवाजी महाराज चरित्र वाचतो ना तो वे अपन खर्थान 
महाराजांची जयंती आणि शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्याचे खऱ्या अर्थानं वारसदार किंवा हकदार होतो मित्रांनो माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला प्रतिक्रिया नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि महाराजांचा इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय शिवराय